മോർണിംഗ് ഞങ്ങളത് ഇപ്പോൾ റൂമൊക്കെ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഗേജ് ഒക്കെ കൊണ്ട് റിസെപ്ഷനിൽ പോവാ ചെക്ക്ഔട്ടിന് സമയമായിട്ടില്ല പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ബാഗ് ലഗേജ് ഒക്കെ റിസെപ്ഷനിൽ വെക്കാലോ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ഇതായിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ എവിടെ ആ ബസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് റെയിൽ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്ര അടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി പെട്ടി ഇരുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ലൈം സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിനാണ് ഇവിടെ ലണ്ടനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ് ഓപ്ഷൻസ് സിറ്റി റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ബസ്സസ് ഞങ്ങൾ കയറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇന്നലെ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈവറൊന്നും കാണാല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോട്ടോ സെഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ താമസിച്ചത് ഇന്നലെ കണ്ടില്ല ആ റിവർ ഇവിടുത്തെ റിവറിൻ്റെ പേരാണ് മെർസി മെർസി റിവറിൻ്റെ ഭയങ്കര അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കറങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലല്ല കേട്ടോ വന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടു ദിവസം അവേ ഫ്രം ഹോം ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഒരു ബ്രേക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ തന്നെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടുട്ടോ അപ്പം അതെന്താന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബോർഡ് വായിച്ചു അപ്പം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പംബ്രേറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എച്ച് എം ആർ സിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അവിടെ അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ താഴെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് പേരിട്ടത് എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് കണ്ട അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ത് രസമാണ് നമ്മുടെ ബോംബേയില് സി എസ് ടിയിലെത്തിയ ഒരു ഫീല ടിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെയല്ല ബോംബെ ഒക്കെ അതേ ഒരു ഫീലാണ് എന്താണ് ലിവർപൂളിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ലിവർപൂൾ നല്ല സിറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സിറ്റിയാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു വൈബും നല്ലൊരു ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസും പല പല ടൈപ്പ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് പല കൺട്രികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ല സിറ്റി നല്ല റിവേഴ്സ് സൈഡ് ഉണ്ട് പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോർട്ടാണ് അല്ലേ ബേസിക്കലി അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അല്ലേ അല്ല ഇവിടെ പോർട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയത് ആദ്യം ഒരു ഡോക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ പുള്ളി ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പോർട്ടല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷിപ്പ് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒരു ഷിപ്പ് കണ്ടിട്ടോ വലിയൊരു ഷിപ്പ് പക്ഷെ അത് കാണാൻ ഓടി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് യു കെക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദ ബീറ്റിൽസിന്റെ നല്ല പറഞ്ഞ പോലെ ബീറ്റിൽസിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവരാണ് ഒരുപാട് കൺസേർച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് യു കെ ഒരു കോഫി മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റേലേക്ക് കയറിയതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ല തട്ടിക്കൂട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചൈനായിട്ട് ഇനി സമയം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്രസാൻ്റെ ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രാത്രി തന്നെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അതേ ഒരു മാങ്ങൊരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റും ഞാനൊരു മോക്കെ മേടിച്ചു ഇന്നത്തെ വെതർ അത്യാവശ്യം മഴയാണ് കേട്ടോ മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹെവി അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്നലെ മഴ പെയ്യാതിരുന്നത് വളരെ നന്നായി ഇന്നലെ എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടുപോയാനെ അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മഴയത്ത് ചൂട് ഇങ്ങനെ കോഫി കുടിച്ച് നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകാൻ്റെ പ
സമയം മാറും ഡേ ലൈറ്റ് സേവിങ്ങിൻ്റെ ടൈം മാറും പിന്നെ സന്ധ്യ ആവുന്ന സമയം ഇനിയും എക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് എട്ട് മണി വരെയൊക്കെ വെളിച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ സമ്മറും ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടിയും നല്ല ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തൊരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളു എവിടെയാ ലിവർപൂൾ ലൈൻ സ്ട്രീറ്റ് അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി എക്സിറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ലണ്ടൻ ലിവർപൂളിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെയും മാറി കയറി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ആറ് മണി ആ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിവർപൂൾ ലൈൻ സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ബിസി ആസ് യൂഷ്വൽ ലണ്ടൻ ലിവർപൂളിൽ എത്ര വലിപ്പയ്യ കേട്ടോ രാജേഷും ആളും എവിടെ കയറി ആ കടയിൽ കയറി എന്തോ ഒരു സാധനം ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിക്കാറ് അല്ലല്ല ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കും എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു ആപ്പ് വേണ്ട എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക വല്ല റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മോമോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ലണ്ടൻ ഹ്യൂസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അവന്തി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ചാ പോരെ ഈ ബാഗ് ഏതാ നമ്മുടെ സീറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോറും പിന്നെ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സീറ്റ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോറും പിന്നെ ട്വന്റി രണ്ട് വിൻഡോ ഉണ്ട് ഒരാഴ്ച ഞാൻ വേറെ കുറെ കടകൾ തപ്പി നടന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവര് എടുത്ത സെയിം റാപ്പ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടു എന്നാലും ഫയർ ക്രാക്കർ ചിക്കൻ കാണോ അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് പിന്നെ ലിവർ പൂളിൽ ചെയ്ത കാര്യം എന്താ പറയാ കുറച്ച് റീൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാളുവിന്റെ നല്ല അടിപൊളി ഡാൻസിന്റെ റീൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാളു അതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് റീൽസ് ഉണ്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിന് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ കേട്ടോ വിൻഡോ വിൻഡോയില് ബ്ലൈൻഡ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയിലാണെങ്കിൽ താത്തി വെക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലഗ് ചാർജറും വെക്കാം യു എസ് ബിയും ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യാം സീറ്റ്സും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഹെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങ ഉറക്കെന്തെങ്കിലും ഈ വീഴില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ലഗേജ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് അതായത് വലിയ പെട്ടികളൊക്കെ വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥലവും ബാക്കി നമ്മുടെ ആസ് യൂഷ്വൽ മോളിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാറായി അതാണ് മാളോ എൻറ്റ് നിന്ന് ഓൾറെഡി റെഡിയായി നമ്മുടെ യൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഷൻ എത്താറായി യൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാല് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഇവിടുത്തെ ബേക്കറി ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അതിലൊരു ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു കടയിൽ 
എന്തായിരുന്നു ചിക്കൻ സമോസ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇന്ത്യൻ സമോസ ഓണിയൻ ബജി അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒന്നും മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് വരണ സമയത്ത് ഒരു അരിശ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വൈകുന്നേരം നാല് നാലര ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ പച്ച കളർ ഗ്ലാസ് ആണ് അത് ആ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ എപ്പിസിഡിലേക്ക് എത്തി ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് 